നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും നൽകുക ചില സമയങ്ങളിൽ ആ പുഞ്ചിരിയും ഒരു ധനമായി മാറും ചെരികൾ കൊണ്ട് സമ്മതമായ സീസൺ ത്രീയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം മത്സരമാണ് ഈ മത്സരങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യർ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും ഒരു മാറാ രോഗമല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർഡിയുടെ മത്സരവേദിയിൽ ചിരി വിരുന്ന് നൽകുവാനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടീംസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യും പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെർഫോമേഴ്സും വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നും കൂടി എത്തിയവരാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ആണെങ്കിലും രമേശേട്ടനാണെങ്കിലും മാരിജി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംരംഭകരാണ് രമേശ് വിശാലി പ്രൊഡക്ഷൻസ് കെ ക്രിയൽസ് അതുപോലെ അറോയ എന്നുള്ളത് ആര്യ ചേച്ചിയുടെ ഒരു സംരംഭമാണ് അതൊരു ബോട്ടിക് ആണ് ഡിസൈൻ ഒരു ബോട്ടിക് ആണ് ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും കെ ക്രിയൽസ് ഒരു ബേക്കറി ആണ് ഒരു ഈറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡൈൻ ഔട്ട് ആണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ബോട്ടിക് ഒരു ആക്ച്വലി അറോയ ബൈ ആര്യ മാത്രല്ല എനിക്കൊരു ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് കാഞ്ചീവരം അത് സാരീസിന് വേണ്ടി മാത്രം അറോയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൊട്ടിക്കാണ് രണ്ടും ഓബിയസ്ലി തുണിയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിവുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ് അല്ല ഡിസൈനിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിങ് ക്ലോത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ സാരികളാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അറിവും ഇഷ്ടവും ഉള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതാ അത് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒന്നുകിൽ സാറ്റൻ ഷിഫോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റൻ ജോർജറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഡിസൈൻ ആണ് എന്നോട് മെറ്റീരിയൽ ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ സമ്മതിക്കും അവനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് ആ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി തന്നെ ഞാൻ തന്നെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എല്ലാരും തുടങ്ങുന്നു എന്നാ നമ്മളും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയാണത് ഭയങ്കര പണി ആണത് കാരണം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില പരിപാടിയല്ലോ അതും ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈറ്റില് അവർ ടൈറ്റില് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കയറുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈറ്റില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തല വേറെ വേണം അപ്പൊ അത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് പണി ഇപ്പം അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഹോബി അല്ല അത് മെയിൻ ഹോബി ഞാൻ ആര്യ കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ കോസ്റ്റ്യൂമ് ഭയങ്കര ഏറ്റവും മോഡേൺ കാര്യങ്ങൾ പറയുക നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ഒരു ലിഫ്റ്റിലോ ഒരു ഹോട്ടലിലോ നമുക്ക് മലയാളം ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ പിടി ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ വന്ന അപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പാടാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആര്യ വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്നൊരു ദിവസം ഒരു മാസത്തിന് ഇ
ഗുണ്ടൽപേട്ടോ ബാംഗ്ലൂരോ എങ്ങാണ്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് തക്കാളി കൃഷി തക്കാളി കൃഷിയുടെ ഗുണവും ദോഷവും പുഴുക്കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തക്കാളി കൃഷിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുന്നു ഫൺസ് അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി സുധൻ ചേട്ടന്റെ പാട്ട് ഗിനീഷ് ചേട്ടന്റെ മമ്മൂട്ടി അതൊക്കെയാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കൈസ മുടക്കി പരിപാടി നീയൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് എന്റെ പൈസ എന്റെ ഡീസൽ എന്റെ കറണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പൊ കേക്ക് റീൽസ് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴപ്പമായിപ്പോലെ അല്ല തിരിച്ച് ചോദിക്കേ രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലില്ലേ നിങ്ങളാണ് കണ്ടന്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ തക്കാളി കൃഷി ചെയ്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഇവര് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ തക്കാളി കർഷകർക്ക് ഒരു കിലോ ചാണാപ്പൊടി പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് ആര് തിരിച്ചു വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് കൃഷി ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം എന്നിട്ടങ്ങ് പോവാല്ലോ ഏതായാലും ഇത്രയായി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് തയ്യൽ ഞാൻ തനിയെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് തയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉടനെ ആര്യയുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം ഇവളെ വളരാൻ അനുവദി ചൂടാ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് രാവിലെ എത്തുകയാണ് രാവിലെ എത്തുമ്പം സെറ്റ് മുഴുവനും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പാനിക് ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ കമ്മർ ആണല്ലോ ഫ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ ഇവര് വന്നിട്ട് കുട്ടി അത് ഡയലോഗ് പഠിക്കൂ മമ്മൂക്കയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റ ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരു ഒരു ഫുൾ പേജ് ഒരു ഒരു രണ്ട് പേജുള്ള സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പേടി ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവോ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവോ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം മമ്മൂക്ക വന്നു മമ്മൂക്ക വരുമ്പോൾ സെറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒബീഡിയൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാരും സൈലൻസും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ ആള് വന്നു ആള് വന്ന ഉടനെ ജോണി സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒന്ന് റിഹേഴ്സല് നോക്കാം ആള് പുതിയ ആളാണ് അപ്പം മമ്മൂക്ക നമുക്കൊന്ന് റിഹേഴ്സല് നോക്കിയിട്ട് ടേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു റിഹേഴ്സല് നോക്കി റിഹേഴ്സല് നോക്കിയപ്പോ എന്തോ ഭാഗ്യത്തില് ഓക്കെ ആണ് ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഡയലോഗ് വന്നു റിഹേഴ്സല് നോക്കുന്നതിന് പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു ഏ ചേക്ക് പോവാന്നേ ജോണി ചേച്ചി ഓക്കെ ആണ് ചേച്ചി ഡയലോഗ് എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റാണ് ഞാൻ അപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഇത്ര കൂളായിട്ട് നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ടെൻഷൻ കേറ്റി കൂടെ നിക്കണ നമുക്കാണ് ടെൻഷൻ ഇക്ക ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ആള് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോമഡിയാ ആള് സെറ്റില് ഭയങ്കര കൂളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാം വീഡിയോ മോളിൽ കാണിക്കുന്ന ആര്യയുടെ ഫോട്ടോ ഏത് സിനിമയിലേതാണ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ സിമ്പോ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിയുണ്ടോ പ്രേതമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടോ പേടി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയും ഞാൻ കാരണം പ്രേത സിനിമകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാണുമ്പോ പേടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പേടി എന്നല്ല ബട്ട് എന്നാലും ചില സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പേടി എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ഉള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല പേടിയുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പേടിയുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡിലൊരു ഒരു പട
ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ചാടി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തായി പോയി സാർ കട്ടായി അപ്പൊ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വൈഫിനോട് വൈഫ് ഉണ്ട് സാർ ഇവിടെ സുധന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ സുധന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ ആരാണെന്ന് കൈവക്കേ ആ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റില് ഇപ്പം മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സിംഗറാ ഓ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമഡി പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാവുള്ളു സാറ് ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞു ഈ ഷോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്നോട് തെറ്റിപ്പി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായി ബ്രേക്കായി അപ്പൊ തമ്മനത്ത് കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറെ പട്ടികൾ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നിങ്ങള് ആ ഷോ കൊളാക്കിയത് പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്ന് എന്താ സുധന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ സുനിത സുനിത ഓ സൂസു സൂസു പ്രാസ കുടുംബം മക്കളുടെ പേരെന്താ മോളെ പേര് വൈകാശി മോൻ വിഭോ വിഭോ മോള് മോള് പാടുമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പഠിക്കും മോള് എന്നാ രണ്ടു പേര് പാടും പാടുമെങ്കിലല്ലേ മോള് ഇപ്പൊ പാട്ടിന് എന്തോ ഒരു വലിയ അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കുവാ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടു പേര് പാടും വൃശ്ചിക മാസത്തെ പന്തലിൽ വെച്ചോ പിച്ചക പൂവള്ളി കുടിലിൽ വെച്ചോ വൃശ്ചിക മാസത്തെ പന്തലിൽ വെച്ചോ പിച്ചക പൂവള്ളി ആരോടും ചിരിക്കുന്ന കുസൃതിക്കു പ്രിയദേവൻ ജീരക കസവിൻ്റെ പുടവ തന്നു പട്ട് പുടവ തന്നു നീ പുളകാർത്രയായി അന്നു നീ സീമന്തിനി അതായത് മോളുടെ പാട്ടാണ് അച്ഛന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ വരിയല്ലാതെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് മൊത്തം പാട്ട് പോയാണ് മൊത്തം പാട്ട് വേണം മോളെ നല്ല രസമായിട്ട് പാടി നല്ല സൗണ്ടാണ് നല്ല പാട്ടാണ് ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൈകാശി കുട്ടി പാടി കേട്ടോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു മോളെ ക്ലാസ്സിലോ ണ്ണാടി വെച്ച് ഒരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് ആ ആക്ട്രസ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ശരി ഭയങ്കര ഫോളോഅപ്പ് ആണല്ലോ അനന്യ ഉത്തരം ശരിയാണ് നമ്മുടെ രമേശ് ഏട്ടനും ആ ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ട് രമേശ് ഏട്ടാ എത്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പൊതുവേ പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ കാര്യം സൗഹൃദങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പ്രേമം നമ്മൾ പറയാന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ആരും അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല അതിന് അതായത് റിജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അയ്യോ അത് പിന്നല്ലേ സൗമി ചേച്ചിക്ക് അറിയോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ അവൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ 
വെൽക്കം 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 നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ ട്രാവൽ കൾച്ചർ പലതും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഭക്ഷണമൊന്നും പാചകം ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ കലണ്ടറിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ന്യൂ ജൻ വീട്ടമ്മമാർ അടുക്കളയ്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ചുങ്ങി മറ്റതിൽ ചപ്പാട്ടോ ഇത് രണ്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏതിലാണോ ഓഫർ കൂടുതലുള്ളത് പ്ലേസ് ദി ഓർഡർ ഇത് എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഞ്ചടിപ്പൊക്കുള്ള പയ്യന്മാർ ഏഴടിപ്പൊക്കുള്ള ബാഗും തൂക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം ചേട്ടാ ഈ ഈ അഡ്രസ്സ് അറിയാമോ സെവൻ ബി ഇവിടെയാണോ ഇതൊന്നും പോരെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലുകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള പയ്യന്മാർ ഓറഞ്ചും റെഡും ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഉഷിരോടെ ഇരുന്ന് റീൽസ് കാണുന്നത് കാണാം ഏതാ റീൽസ് മറ്റേ ഓ നോ 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 ഏതാ ആ സാധനം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഫോണിൽ ടിങ് ഓർഡർ റെഡി ഇത് മാറി പറക്കി ബാഗിലിട്ട് നേരെ കൂട്ടറി കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂ വീലർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ മസ്റ്റാണ് അത് കയ്യിലേക്ക് നന്നായി വലിച്ചിടുക വെള്ളയായാലും കറുപ്പായാലും നല്ലതാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഇവരോരോ അച്ച പോക്കാണ് ആറ് അറുപതിൽ പറന്നുകൊണ്ട് നേരെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇവർ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവർ വിൻഡീസലിൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനാണോ എന്ന് തോന്നും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ചെന്നിട്ട് വേണം ഈ ചോപ്പ് ലൈറ്റ് പച്ചയാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോകാൻ ഇവരെ എപ്പോഴും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കയ്യിൽ ബില്ല് മറ്റേ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇതിന് പുറമേ ചെവിയിൽ ഒരു കാമുകി ബാവയ്ക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിശക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എങ്കിൽ നീ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഈ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ആവാൻ ഈ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ആയാൽ എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കോരി തരും എന്തിനു പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രസവം കൂടി ഞാൻ എടുക്കും ഏ അതെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ അറിയാവോ ഞാൻ ഡെലിവറി ബോയ് അല്ലേ ഡെലിവറി ബോയ് ഇനി ചില ആളുകൾ അതായത് ഈ ആപ്പുകളൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാതെ നേരെ ഹോട്ടൽസിലേക്ക് പോകും ഫൈൻ ഡൈൻ റെസ്റ്റോറൻസ് അല്ലാ ബേ ഇറ്റാലിയാനോ ബിഞ്ച് അതുപോലെ ലേ ബിസ്ത്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ചെറുതാണെങ്കിലും അവിടെ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന അണ്ണൻ പോത്തങ്കോട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി പേര് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതായി കിട്ടുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഷിൻ്റെ പേര് മറ്റത് ബില്ല് ഡിഷിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെർജിൻ അൽവാനോ മൊയ്ത്തോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞോ ഉണ്ടോ എന്താ സാധനം എന്നറിയാമോ മറ്റവനാ മറ്റവൻ മറ്റേ ഐസ് വാരി പൊത്തിയിട്ട് തരുന്ന നരങ്ങ വെള്ളം അതാണ് സാധനം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനമായി കാണുന്നൊരു കാഴ്ച സീറ്റ് തപ്പി പിടിക്കലാണ് അതിന് ഒരാൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കും ആ റെഡി ആയിക്കോ റെഡി ആയിക്കോ രണ്ടു പേര് വിരൽ നക്കുന്നുണ്ട് ആ നക്കുന്നവൻ കണ്ടോടെ പറയും ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർന്നിട്ട് നക്കിയതല്ല അടുത്ത ഡിഷ് വരാൻ വേണ്ടി കൈ വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കാണുന്ന ചില ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുള്ള യുവാക്കളെ കാണാം ഗോൾഡൻ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ടാബൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വെളുത്ത് പാറിയ പയ്യന്മാർ സാർ സാറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തരുമോ സാർ എന്തിനായിരുന്നു സാർ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും സാറിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ തരും ഇതൊരു അയ്യായിരം പോയിൻറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറിനും സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മണി മുതൽ ഒന്നര വരെ ലാവിഷായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് പപ്പടം കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില ജീവികളുണ്ട് ഹലോ ഗായ്സ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു
അതേ സമയം അപ്പൊ വരും ഗായ്സ് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എരിവുണ്ട് ഗായ്സ് നല്ല എരിവുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ നമുക്ക് ഈ മെനു കാർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണുന്ന സാധനം നമുക്കുള്ളതല്ല സ്റ്റാർട്ടിക്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് മെയിൻ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് ചിക്കൻ ഇതെന്തോ എന്നറിയത് സാർ അതിൻ്റെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ ചിക്കൻ ഫ്രം ദ കൺട്രി സൈഡ് ഫാം മാരിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ മാരിയാനോ സോസ് സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ഗോൾഡൻ ഇറ്റാലിയൻ പാൻ ഇതാ കോഴി അറക്കും മുന്നേ കോഴി എങ്ങാണോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷം കണ്ട് തൊള്ളിച്ചാടി ആ കോഴിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടും പോലെ ആയന് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ കുക്കറി ചെയ്യുന്ന സുന്ദരികളായ യുവതികളെ എനിക്കിഷ്ടപ്പാട് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവരുടെ പാത്രങ്ങളാണ് അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവർ മിക്സിയൊക്കെ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു സാധനം റെഡി ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ സാധനം അതായത് ജീവിതത്തിൽ വിസലടിച്ചിട്ട് തല്ല് കൊള്ളാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം കുക്കർ ഇവരുടെ കുക്കർ ഉണ്ടോ സാധനം റെഡിയാണ് നമ്മുടെ കുക്കറാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഹാസ്യവൽക്കരിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നവരായാലും ഇതെവിടെ കിട്ടും എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നവരായാലും നമുക്ക് അവർക്കൊരു നിറഞ്ഞ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല രസമുണ്ട് അത് ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയ സാധനമാണ് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഹോട്ടലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴും ഏത് ടേബിൾ ആരാണ് പ്ലേറ്റ് നാക്കി തുടച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാസ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല രസം അത്യാവശ്യം രസമുള്ള തമാശകളും പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ തമാശയുടെ ഒരു ജോണർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പറയേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റയും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കത്ത് പറയുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ടെമ്പോ കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി എല്ലാവരും വളരെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും സാർ എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്കിതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈസ് വെയിറ്റർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം തിരിച്ചു പറയുന്ന ആൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് പിടിച്ചു വന്നപ്പം ഒരു നല്ല ടെമ്പോ കുറവ് പലയിടത്തു നിന്നും പലയിടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ ടെമ്പോ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ തമാശ മാറി ഒരു ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായി പോയി നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ മുന്നിൽ പോയാൽ ചോന്ന ഷർട്ടും പച്ച ഷർട്ടും ആൾക്കാർ നല്ല റീൽസും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ വഴി ഇപ്പം ആരിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുകൾക്ക് ആ കാണുകയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചിരിക്കാനുള്ള സാധനവും കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയ തമാശയാക്കി തന്നെ പറയണത് ചിലതൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പോലെ തോന്നി ഈ ടെമ്പോ കുറവ് എനിക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും തോന്നി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയില് നായരിട്ടന്റെ ചായ പിടുക ഇവിടുത്തെ പുട്ടും ബീഫും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെന്തിട്ടില്ല
കഴുത്തിന്റെ ഈ അറ്റം വരെ കഴിച്ചിട്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കോട്ടിടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വൈറലായിട്ടുള്ള സോങ് പോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വാഴണ പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാര് സ്വന്തം ടീച്ചർ രാമചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ രാമചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കഞ്ചാവ് പക്ഷെ കഞ്ചാവ് മാത്രല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തറിയും നാട്ടില് മുടി വളർത്തിയ ആമ്പിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ കാരണവന്മാരും ഒഴിയും എന്തോന്നാ ഇതൊരു മാതിരി കഞ്ചാവ് പിള്ളേരെ പോലെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് നിനക്കതൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ചൊന്നും മനുഷ്യനായിട്ടായിരുന്നൂടെ ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തിനധികം പറയണ് മുടിയും താടിയും വളർത്തിയ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കവലയിലിരുന്ന് അന്താക്ഷരി കളിച്ചാലും പറയും ഓ എന്തോ ചാത്ത സാധനം വലിച്ചിട്ട് ആ പിള്ളേർ കാണിച്ചു കൂട്ടണണ്ട ഉമ്മാരൊക്കെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല ചുമ്മാ മുടിയും താടിയും വളർത്തി വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെയും പറയിപ്പിച്ചെന്നുള്ള ചീത്ത പേര് വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പേ ഈ കഞ്ചാവും മുടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കഞ്ചാവ് ഒലിച്ചാ മുടി വളരൂ നോക്കണ്ട ഉണ്ണിയെ പരീക്ഷിക്കാനല്ല ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ അതോ മുടി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് ഒലിക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള വേറൊരു വസ്തുതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുടിയും താടിയും വളർത്തിയാൽ നമ്മളെ ഉമ്മാരെ വിളിക്കും കഞ്ചന്മാർ അങ്ങ് പഞ്ചാബിൽ സ്വന്തമായി ഒമ്പത് ഏക്കർ കഞ്ചാവ് തോട്ടവും സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ വിളയിച്ച കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് പക്വടി ഉണ്ടാക്കി തട്ടുകട നടത്തുന്ന ഒരു ഭാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് സാമി ഭഗവൽ സിംഗ് സാമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പക്വടയും കഴിച്ച് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മനെയും ഒരു പഞ്ഞിക്കിട്ട് സാമിയുടെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിനെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് ചിന്ന സാമി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കഞ്ചാവിസിൽ പൊക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് കാണും അമ്മാതിരി താടിയും ഒരു മാതിരി മുടി ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അതുപോലെ ഒരു മച്ചാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് പൂണ്ട് വിളയാടി കൊച്ചിയിലെ മച്ചാൻ ലൈവിൽ വന്ന് കൊച്ചിന് ഉപദേശിച്ച് കൊച്ചിൻ്റെ പുകവലി ശീലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഓഹ് മച്ചാന്ന് അന്മമരോണ്ട പക്ഷെ മച്ചാന്റെ ഉപദേശം ശിരസാ വഹിച്ച കൊച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അന്ന് കഞ്ചാവ് വയസ്സിൽ അകത്തു പോയി കൊച്ചിൻ്റെ പുകവലി മാറ്റാനായിട്ടേ മച്ചാൻ കൊണ്ടാക്കിയ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മച്ചാന്റെ സ്വന്തം കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിലേക്കാണ് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല കേട്ടാ മച്ചാന്റെ ഭാഷയിൽ പറയണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ വിത്ത് വീണ് മുളച്ച ഒരൗഷധ സസ്യ കലവറ പക്ഷെ ആ കലവറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ആ കലവറയിൽ കയറിയവരൊക്ക ഇപ്പൊ അങ്ങ് തടവറയിലുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോച്ചായിട്ട് അവരെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ മച്ചാന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ട് സാറുമാർ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കും ഏത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് മച്ചാൻ സീനായിരുന്നു കേട്ടാ മച്ചാ സാറുമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് സംഗതി ബോധവൽക്കരണം തന്നെ പക്ഷെ ലഹരി വിരുദ്ധ വരുന്നില്ല ലഹരി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കഞ്ചാവ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാം എന്ന് വേണ്ട കഞ്ചാവ് കൃഷിയുടെ നൂതന മാർഗങ്ങൾ വരെ മച്ചാ സാറുമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഞ്ചാവ് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് അന്നായിരുന്നു കേട്ടാ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മച്ചാമാര് കാരണേ നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കന്മാരായ ഉണ്ണികൂട്ടന്മാർക്ക് മുടി വളർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പെങ്ങളുടെ മോൻ അപ്പുകൂട്ടൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോണ്ട് അവൻ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി അപ്പുകൂട്ടൻ അശ്വിൻ ദാസായി ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത് ആരെ കാണിക്കാനാണ് നീ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് വാ നിന്റെ മുടി ചെലവാവാ നല്ലത് അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊണ്ടുവന്ന് ചെലവാക്കി അമിഗോസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ വിത്ത് മിലിട്ടറി കട്ട് അവന് കൊടുത്ത് അവനെതിരെ കൊടുത്ത ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് നാ കൊച്ചു അറിയുന്നുണ്ട നാട്ടിലെ പ്രണയദാരിദ്ര്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു ചെറുപ്
ആരാധകരെ ശാന്തരാഘവിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയനാണ് തിരിച്ച് കയറി വരുന്നത് തൊഴുതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊച്ചിയിലെ മച്ചാന് കഞ്ചാവായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പു കൂട്ടിന് മുടിയായിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസം മറ്റേത് രണ്ട് വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കടയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടാകാതവനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങാനേ അവനങ്ങ് തൃശ്ശൂർ ഗേൾസ് സ്കൂളിൻ്റെ അവിടം വരെ പോവും എങ്ങനെ പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി അങ്ങ് ചേലക്കരയൊന്നും ചെല്ലുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ മുടിയില്ലാത്തവന്മാരെല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂലട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് പിഷാരടി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ പൊന്നോ നിഷ്കളങ്കനായ ഉണ്ണി ഓ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതിനെ വല്ലാൻ ഒരാൾ ജനിക്കാനില്ല തീർന്ന് ഇതോടുകൂടി തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു ഉണ്ണീനെയും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെർച്ച് ചെയ്ത് പൊക്കി കാരണം എനിക്ക് തന്നെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള മാമനോടൊന്ന് തോന്നല്ലേ മക്കളെ അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ണീനെ കഞ്ചാവ് വയസ്സിൽ പൊക്കിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മീഡിയാസ് ചുറ്റും നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ണി അവന്മാരോട് തൊഴുത് പറയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലേ സാറിന് ദേഷ്യം വന്നു സാറു ചെന്തര എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും അപ്പൊ അവൻ പറയണേ എൻ്റെ പൊന്നു സാറെ ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലേ എന്നല്ല ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലേ എൻ്റെ ഒപ്പം പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവിൻ്റെ ഒപ്പം നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എവിടെ എന്തൊരു പന്തിയുടെ അവർക്ക് തോന്നി അവർ ചോദിച്ചാൽ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറയണേ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ് എനിക്ക് ഈ സാറുമാരൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം പോരാ എല്ലാത്തിനും ഒരു തെളിവ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്ത് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവനും കഞ്ചാവും തമ്മിലുള്ള സേവ് ദ ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ പൊന്നു വിഷാരി കേട്ടെന്നെടുക്കുക കഞ്ചാവും കേട്ടെന്നെടുക്കുക കഞ്ചാവിനും ഉമ്മ വെച്ചെടുക്കുക കഞ്ചാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കുക ഇവൻ്റെ ഈ കുൽസിത പ്രവർത്തികൾ കണ്ടപ്പേ മീഡിയാസിന് മനസ്സിലായി ഇവനെ വിറ്റ് ജീവിക്കാന്ന് പിറകെ വെച്ച് പിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഉണ്ണി നിൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി ഉണ്ണി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നന്നായി ജീവിക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞു പോയ ഉണ്ണീന പിന്നെ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാഴ നന്നായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണി നന്നായപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് യുവാക്കളെയും യുവൻ കൂടെ കൂട്ടി പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി കയ്യഴുകിലായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പേ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് എക്സൈസിൽ നിന്ന് സാറുമാർ തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു എല്ലാവരും വിചാരിച്ച അനുമോദന ചടങ്ങാണെന്നാണ് ഇപ്പം ഇക്കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കഞ്ചാവിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാതിരി കുട്ടികളുടെ വളർച്ച പറയുന്ന പോലെയാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പ്രായമെത്തിയ തൊണ്ണൂറ് കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് എക്സൈസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പിന്നിൽ കാണാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ണി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറ നേരെ ഉണ്ണിയുടെ നേർക്ക് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഐ താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പൊ ഉണ്ണി പറയണേ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് നട്ടത് ഇവന്മാർ ഇത് ഇത്ര വേം വന്ന് വിളവെടുക്കുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു തോന്നു മീഡിയാസ് പിന്നെയും ചോദിച്ചു അടുത്ത പരിപാടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത മറുപടി എൻ്റെ പൊന്ന് സാറുമാർ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ നഷ്ടവും വക്കിൽ ഫീസൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം കൊച്ചിയിലെ മച്ചാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ട് കൃഷി തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കൂല കേട്ടാ മുടി വളർത്തിയാൽ ശരിയില്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മളാരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി മുടി വെട്ടി ഡിപ്രഷനിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്ട് ഇത് നോക്കിയേ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അത് ഈ പ്രായത്തിൽ അത് വിഷയാക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കണം ലഹരി ആവണം ജീവിതം പക്ഷെ ആ ലഹരി സ്നേഹമാവണം പിന്നെ സ്വന്തം തന്തേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് നിലനിൽപ്പിനോട് പെണ്ണു പിള്ളവിടാന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല പൊന്നു മക്കളെ എന്നാൽ വേറൊരു സാധനം പറയാം മക്കളെ പ്രണയമാവണം ലഹരി ഓ അതോ റിസ്ക് ആട്ടാ കാരണം എൻ്റെ പേര് ഗ്രീഷ്മ എന്നായത് കൊണ്ടും
വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പം ഒരു വാർത്ത വായനക്കാരനെ പോലെയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നോക്കാവും ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീഷ്മ തന്നെ ആവുന്നുണ്ട് ഗ്രീഷ്മ തന്നെയായി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ശൈലി വിട്ട് ചോദിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പ റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചെയ്യണത് റിപ്പോർട്ടർ വാർത്ത വായനക്കാരൻ കാരണം റിപ്പോർട്ടർ വന്നപ്പം ഗ്രീഷ്മ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില ചോദ്യം ഉത്തരമൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വേറൊരാളാകുക അല്ലെ നമ്മളായിട്ട് കഥകളായിട്ട് പറയുക കഥയിലെ ക്യാരക്ടറെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോകാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ പലരെയും പറയുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് ഗ്രീഷ്മ തിരിച്ചു വരികയും മറ്റേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ബാക്കി നന്നായിരുന്നു ചേച്ചി ആദ്യം തന്നെ ഒരു വുമൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയന്റെ പെർഫോമൻസ് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഇത് ഇനിയും ചേച്ചി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ചേച്ചി പെർഫോമൻസ് വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യലി റെലവെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ചേച്ചി ചൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് തന്നെ ഒരു കൈയടി വേണം പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നർമ്മം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ചേച്ചിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എനർജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ നിയമപ്രകാരം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ നാല് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഇതില്ലാത്ത നമ്മൾ ചില ഈ ചില വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടുപെടുമല്ലോ ഞാനൊക്കെ പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇതില്ലാതൊരു ചായ കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പാടാ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയണം കഞ്ചാവ് ഇല്ലാതൊരു ചായ രാമചന്ദ്രന് ഈ പെർഫോമൻസിന് എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നറിയാം രമേഷ് ഏട്ടാ അൻപതിൽ ആര്യയുടെ കരിയറിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയ ഷോ ഒരു കോമഡി ഷോ ആയിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ക്യാരിയർ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് ഏത് ഷോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് തോന്നിയത് കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ആര്യ ഈ ആര്യ ആയിരുന്നില്ല എന്നെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സെവൻത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഷൂസിൽ നയൻത്ത് എന്നെ ഡാൻസ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരെയും അപ്പോൾ ആര്യ ചേച്ചിയും അതേ ബാച്ചിലുള്ള മറ്റ് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ചേച്ചി വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും പക്ഷി ഇസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോമഡി ഷോസ് കൂടുതലും കാണുന്നത് വീട്ടമ്മമാരാണല്ലോ ആന്റിമാർ ചേച്ചിമാർ ആ ഒരു ജോണറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവര് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആര്യല്ല ഞാനും പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗഹൃദ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ വളരെയധികം ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അരിച്ചേച്ചി അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ വൈഫോടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം വൈഫ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ മര്യാദിക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പുള്ളിക്കാരത്തിൽ അകലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് അതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു പ്രശ്നമായി എന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുന്നേ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് മൊബൈൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ പോപ്പുലർ ആയി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ആ മൊബൈല് ആരുടെ അടുത്തും വന്നില്ല കൈവില് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബൂത്തിലാണ് വിളിക്കുക
ഭാസ്കര മാഷ് ഉണ്ടാടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഭാസ്കര മാഷ വീടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊളായി ഇപ്പൊ പിറ്റേസം വീണ്ടും വിളിച്ചു നോക്ക് മാങ്ങള ഹലോ ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ചു വളം എടിയാണ് ഇറക്കണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച് വളം വളത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ ആള് മാറിപ്പോയാ തോന്നുന്നു ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സൈലൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തല്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തത് ആ ഈ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ഇറങ്ങണ്ടോ അപ്പം അടുത്ത ആരും കൊണ്ടോ നീ പറ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒളിച്ചോടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതം കഴിച്ചിട്ട് സമ്മതം ഉണ്ടായിട്ടേ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കൂ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക നമ്മൾ തട്ടിക്കൂടും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കേ നിൽക്കൂലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്മതിപ്പിക്കും ആ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയല്ലേ ഇവളെ അമ്മേൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവളെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഏകദേശം അമ്മയാണ് അമ്മയാണോടാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അവസാനം അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാനാ സുനിയ അപ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവളെ കെട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സുധൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിക്കൊടുത്ത പാട്ട് ഏതാണ് സംഗീതമേ ആദ്യ രാത്രി ആദ്യ രാത്രി സുധൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഭാര്യ പാലക്ക് വന്ന് മുറിയിരുന്നപ്പം ഇരിക്കും ഇരുന്നു രചന ചതുരൻ ചതുർമുഖനുണർന്നു ഇവിടെ ഇവളെ മുന്നിൽ അത്യാവശ്യം പാടും എന്നെല്ലാം കാണിക്കണല്ലോ ചേച്ചി ബാലം കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ സുധൻ ചേട്ടൻ തബലേ മെച്ചോട്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്വരം നഷ്ടമാവും അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അലക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഇനി സുധന്റെ സ്വരം ആ വീട്ടിൽ കേൾക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുധൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന സ്വരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങ് പാടി മംഗളം പാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ല സുനിത സംഗീതമയാണോ ആദ്യമായിട്ട് പാടിത്തന്ന പാട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ആ പാട്ട് തന്നെ പാടാറ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ പാടാറുണ്ടോ എന്നും പാടും വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും തുടങ്ങി ആയുർവേദമല്ല <laughs> ും കാണാം